ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ അൻപത്തി നാലാമത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എൻ ഒ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് യു എൻ ഒ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഘട്ടത്തിലാണ് യു എൻ ഒ ജല ശതാബ്ദി ജല ശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം ലോക ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ മത്സ്യകൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാരി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മാരി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ മത്സ്യ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാരി കൾച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആര് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഉത്തരം ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ പുതിയ ഗവർണർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നത് വൈറസ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസ് മൂലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കിയോയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ വേദി ടോക്കിയോ ആണ് എവിടെയാണ് ടോക്കിയോ ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഈജിപ്റ്റാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർഹുഡ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബെറി ബെറി അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബെറി ബെറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വൈറാർ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഇനി ചോദിക്കില്ല ഇനി ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് കെ വി മോഹൻ കുമാർ കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് കെ വി മോഹൻ കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി എന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കെ വി മോഹൻ കുമാർ കൃതി ഉഷ്ണരാശി അടുത്ത ഭാവിയിലെ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ഭാവിയിലെ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ടൈറ്റാനിയമാണ് ഭാവിയിലെ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ഭാവിയിലെ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം തക്കാളിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് തക്കാളിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് തക്കാളിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോട്ട് ചികിത്സ എന്ത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരം ക്ഷയമാണ് ക്ഷയരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഡോട്ട് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കമഡീസ് ആണ് ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കമഡീസ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരം അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരമായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ്
അന്നൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കമലേഷ് ശർമ്മയായിരുന്നു അന്നത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം മാറി ഇപ്പോൾ പെട്രീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇപ്പോൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് അത് കമലേഷ് ശർമ്മയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ആളാണ് പെട്ടീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് ചവിട്ട് നാടകം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആരുടെ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രചന നടത്തിയത് ഹോർത്തു മലബാറിക്കസ് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രചന നടത്തിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വാൻഡീഡാണ് ഹെൻട്രിക് വാൻഡീഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോർത്തൂർ മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെൻ ഹെൻട്രിക് വാൻഡീഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോർത്തു മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക നഗരം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക നഗരം ആലുവയാണ് കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക നഗരം ആലുവയാണ് ആലുവ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ആൻസർ കേരളമാണ് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എട്ട് ഡിഗ്രി നാലിനും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറിനും ഇടയിലാണ് ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗായ്മുഖ് ഗംഗാ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗായ്മുഖ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് അപ്പം ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയുമായിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കവരത്തി എന്നാണ് ഉത്സരം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വേനൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വേനൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരം കാൽ ബൈശാഖി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വേനൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മഴയാണ് കാൽ ബൈശാഖി ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി